প্রথমে আপনার প্রতিক্রিয়া শুনি যে এই রকম একটা তালিকায় আকস্মিক ভাবে আপনার নাম প্রকাশ পেল ভেরি আনফরচুনেট আমি মনে করি যে যুক্তরাষ্ট্র একটি মহান ডেমোক্রেসি এবং সেখানকার কিছু জনপ্রতিনিধি আমাদের দেশ বিরোধী কিছু শক্তির একটা আমি বলবো যে দীর্ঘমেয়াদী অপপ্রয়াস তাদের যেটা ছিল সেই অপপ্রয়াস প্রসূত অপপ্রচার দ্বারা দুঃখজনকভাবে ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে এই কাজটি করেছে দর্শক বাংলাদেশের শ্রম অধিকার মানবাধিকার গণতন্ত্র ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র তো নানান ধরনের অভিযোগ নানান ধরনের প্রশ্ন রয়েছে পাশাপাশি তারা এবার বাংলাদেশের ঘুষ দুর্নীতি নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন উত্থাপন করলো সাবেক আইজি পুলিশ প্রধান বেনজির আহমেদ তো আজকে আমার যে প্রশ্ন সেটি হচ্ছে পুলিশের এই সাবেক প্রধান বেনজির আহমেদ ধোয়া তুলসী পাতা কিভাবে হলেন মানে এই ব্যক্তিটা কেমনে ধোয়া তুলসী পাতা হলেন আপনারা জানেন যে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার নামে একটি পুরস্কার আছে শুদ্ধাচার পুরস্কার এটি মানে আপনার চাকুরি জীবনের শেষ সময়ে দেওয়া হয় অবসরে যাওয়ার সময় এবং এটা তাকেই দেওয়া হয় যে ব্যক্তিটি তার চাকুরি জীবনে দুর্নীতির সাথে জড়িত হয় নাই যে কোনো দুর্নীতি করাপশন কোনো খারাপ কাজের সাথে জড়িত হন নাই তো পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সাবেক তো সাবেক পুলিশ প্রধান বেনজির আহমেদ এই বেনজির আহমেদকে ঘটা করে এই শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্থাৎ ধোয়া তুলসী পাতার পুরস্কারটি দেওয়া হয় আসসালাম আলাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু দেশ ও দেশের বাহিরে দূর দূরান্ত থেকে যে বা যাহারা এই মুহূর্তে ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে অনুরোধ করব রিকোয়েস্ট করব দয়া করে পুরো ভিডিও সম্পূর্ণ ধৈর্য সহকারে দেখবেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি প্রিয় দর্শক আপনাদের মাঝে সম্মানিত বন্ধুগণ দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা সকলে অবগত আছেন সম্প্রতি কালের কণ্ঠের অনুসন্ধানী রিপোর্টে সাবেক আইজিবি পুলিশ প্রধান বেঞ্জির আহমেদের অবৈধ সম্পদের বিষয়বস্তু প্রকাশে এসেছে প্রদর্শক শ্রোতা মণ্ডলী বেঞ্জিরের লুটপাট দুর্নীতি এবং অবৈধ সম্পদের বিষয় অনুসন্ধান করে কালের কণ্ঠ নিউজ করার পর থেকেই বেঞ্জিরের ঘুম হারাম হয়ে গেছে সারা দেশ জুড়ে রাজনৈতিক অঙ্গন জুড়ে আলোচনার বিষয়বস্তু একমাত্র বেঞ্জিরের অবৈধ সম্পদ এবং দুর্নীতি তারপরও কি বেঞ্জিরের মতো এরকম রাঘব পোয়ালদের প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী জবাব দিয়ে তারা আওতায় আনা হবে কি না আপনাদের কাছে প্রশ্ন আপনাদের কি মনে হচ্ছে এই সমস্ত বড় বড় রাঘব পোয়াল দানবদের হাত থেকে কবে যে আমরা মুক্ত হব আল্লাহ মাবুদি জানে প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী বেঞ্জিরের মতো এরকম হাজারো মানুষ রয়েছে যারা দেশের অর্থ লুটপাট করে নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য বিদেশের মাটিতে বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদের মালিক বনে গেছে রাতারাত্রি আঙুল ফুলে কলা গাছের মতো প্রদর্শক শ্রোতা মণ্ডলী বেঞ্জির অন্যের জায়গা জোর জবর দখল পূর্ব দখল করে নিজের নামে করিয়েছে আপনারা দেখেছেন কালের কণ্ঠের অনুসন্ধানী সেই রিপোর্টে প্রদর্শক শ্রোতা মণ্ডলী দেশেই যার এত পরিমাণ সম্পদ বিদেশের মাটিতে না জানে কি পরিমাণ সম্পদের পাহাড় তৈরি করেছে বেঞ্জির প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী সাবেক এই পুলিশ প্রধান বেঞ্জির বেঞ্জিরের সম্পত্তির ন্যূনতম মানে কিছু অংশ প্রকাশ পেয়েছে মানে একটি আমলা যদি এই পরিমাণ মহাসাগর ডাকাটি করতে পারে তাহলে তার মনিব কি করতে পারে একবার চিন্তা করে দেখুন একটি বার ভাবুন মানে বেঞ্জিরের নজিরবিহীন লুটপাটের সামান্য কিছু প্রকাশ পেয়েছে কালের কণ্ঠের অনুসন্ধানী রিপোর্টগুলোতে প্রদর্শক শ্রোতা মণ্ডলী বেঞ্জিরের মতো এই সমস্ত দুর্নীতিবাজ লুটেরাদের নিয়ে এবারে কঠোর হুঁশিয়ারি দিল যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের দুর্নীতি নিয়ে সতর্ক বার্তা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের দুর্নীতিবাজদের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র কি বলল বেঞ্জিরের অবৈধ সম্পদ এবং দুর্নীতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কি বলছে আমরা সেটা দেখব তারপরে কথা বলব সাবেক আইজি পুলিশ প্রধান বেনজির আহমেদ তো আজকে আমার যে প্রশ্ন সেটি হচ্ছে পুলিশের এই সাবেক প্রধান বেনজির আহমেদ ধোয়া তুলসী পাতা কিভাবে হলেন মানে এই ব্যক্তিটা কেমনে ধোয়া তুলসী পাতা হলেন আপনারা জানেন যে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার নামে একটি পুরস্কার আছে শুদ্ধাচার পুরস্কার এটি 
মানে আপনার চাকুরি জীবনের শেষ সময়ে দেওয়া হয় অবসরে যাওয়ার সময় এবং এটা তাকেই দেওয়া হয় যে ব্যক্তিটি তার চাকুরি জীবনে দুর্নীতির সাথে জড়িত হয় নাই তার নৈতিক কোনো স্খলন ঘটে নাই যে কোনো দুর্নীতি করাপশন কোনো খারাপ কাজের সাথে জড়িত হন নাই মানে এক কথায় যে ব্যক্তি সৎভাবে তার চাকুরি জীবন শেষ করেছেন সৎভাবে লাইফ লিড করেছেন সততার সহিত সার্ভিস দিয়েছেন তাকেই মূলত এই শুদ্ধাচার পুরস্কারটি দেওয়া হয় তো পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সাবেক যারা আইজিপি ছিলেন অর্থাৎ পুলিশ প্রধান ছিলেন অনেকেই কিন্তু এই পুরস্কার পান নাই তো সাবেক পুলিশ প্রধান ব্যানার্জির আহমেদ এই ব্যানার্জির আহমেদকে ঘটা করে এই শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্থাৎ ধোয়া তুলসী পাতার পুরস্কারটি দেওয়া হয় এবং এই পুরস্কারটি দিয়েছিলেন খোদ বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বর্তমান যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মানে ডামি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল তিনি যেহেতু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বে আছেন আর পুলিশ ডিপার্টমেন্ট যেহেতু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে তো তিনি এই পদকটি তুলে দেন বা তিনি এটি হ্যান্ড ওভার করেন তো আজকে ইতিমধ্যেই দেখেছেন গত পরশুদিন এটি লাইভ করেছিলাম যে এই ব্যানার্জির আহমেদ কিভাবে টাকার পাহাড় গড়লেন কিভাবে টাকার কুমির হইলেন আর আজকে মূলত আমার লাইভের শিরোনামটি ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছেন যে সাবেক এই পুলিশ প্রধান কিভাবে বন খেকো দানবে পরিণত হলেন মানে বাংলাদেশের যেখানে যেখানে সংরক্ষিত বনাঞ্চল আছে সংরক্ষিত বন আছে জঙ্গল আছে এই বন জঙ্গলগুলোতে গিয়ে যেহেতু এগুলো সরকারি জমি এই সরকারি জমিগুলো অবৈধভাবে দখল করে এই সাবেক পুলিশ প্রধান ব্যানার্জির রিসোর্ট গড়েছেন ব্যক্তিগত আমোদ ফুর্তির জন্য সুইমিং পুল বানিয়েছেন ব্যক্তিগত আরাম আয়েসের জন্য অবসর রিসোর্ট বানিয়েছেন এরকম বিভিন্ন জায়গায় কালের কণ্ঠ পত্রিকা যারা আজকে দেখেছেন ইতিমধ্যেই সেই ক্ষতিয়ান কিন্তু পরিষ্কার গাজীপুরের যে ভাওয়ালগড় আমাদের পাশেই ঢাকার গাজীপুর ভাওয়ালগড় জাতীয় উদ্যান এটি সরকারি জায়গা বিশাল বন এই বনের ভিতরে এই ব্যানার্জির সাহেব যখন পুলিশের প্রধান ছিলেন পুলিশ পাহারাই অর্থাৎ তার পুলিশ দিয়ে তিনি এই সরকারি জমি দখল করে রাত দিন সেই টিলা বা পাহাড়গুলো কেটে সেখানে তিনি রিসোর্ট বানিয়েছেন সেখানে তিনি তার ব্যক্তিগত আরাম আয়েসের জন্য রিসোর্ট বানিয়ে সুইমিং পুল বানিয়েছেন এভাবে অনেক জমি সেখানে তিনি দখল করেছেন তো এরকম একটি নাম্বার ওয়ান দুর্নীতিবাজ নাম্বার ওয়ান এরকম একজন মানে চাঁদাবাজ পুলিশের প্রধান সাবেক ব্যানার্জির সাহেবকে কিভাবে এই শুদ্ধাচার পুরস্কার দেওয়া হলো তাহলে আমাদের তো বলতেই হবে যারা এই শুদ্ধাচার পুরস্কার দিয়েছে তারাও একই সাথে ব্যানার্জিরের মতো অপরাধী ব্যানার্জির সাহেবের মতো চোর সন্ত্রাস তা না হলে এই ব্যানার্জির সাহেবকে যখন জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কারটি দেওয়া হয় অবশ্যই তার আগে কমিটি করা হয়েছে তারা তদন্ত করেছে তার আমলনামা ঘেটেছে আমলনামা অ্যানালাইসিস করে অনুসন্ধান করে তারপরে তো তাকে এই জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কারটি দেওয়া হয়েছে এবং আমার প্রশ্ন তাহলে আপনারা যারা এই পুরস্কারটি দিলেন আপনারা কি না জেনে না বুঝেই দিয়ে দিলেন আপনারা জানতেন না যে এই পুলিশের প্রধান বেঞ্জির সাহেব হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট করেছে জানতেন না আপনারা কি জানতেন না এই ব্যানার্জির সাহেব হাজার হাজার বিঘা জমি দখল করেছে একশো বিঘা হইলেও হতো দুইশো বিঘা হইলেও হইতো হাজার হাজার বিঘা হাজার হাজার বিঘা জমি চিন্তা করতে পারেন এরকম একটা ব্যক্তিকে কিভাবে এরা শুদ্ধাচার পুরস্কার দিল আমার তো মাথায় আসে না ভাই তার মানে যারা পুরস্কারটি দিয়েছে তারাও একই লাইনের তারাও একই লাইনের তাদেরও বিচার ইনশা আল্লাহ একদিন হবে তাদেরও বিচার হবে এই ব্যানার্জির সাহেব পুলিশের প্রধান থাকা অবস্থায় একজন পরিষ্কারভাবে মাফিয়া ছিলেন কত শত মানুষকে যে ক্রস ফায়ার দিয়েছে 
তার কোনো হিসাব নেই বিরোধী দলের কত মানুষকে যে গুম করেছে তার নেতৃত্বে তার কোনো হিসাব নেই অসংখ্য মানুষকে পঙ্গু করেছে গুলি করেছে এই বেনজির সাহেবের নেতৃত্বে তিনি যখন পুলিশের প্রধান ছিলেন কিন্তু ওই সময় দেখেন থান নামে কোনো রেকর্ড নেই মানে তিনি একদম ফেরেস্তার মতো ধোয়া তুলসি পাতা ছিলেন এই জন্যই তো তাকে শুদ্ধাচার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে আর আজকে যখন তার পিছনে গদি চলে গেল চেয়ার শেষ আজকে কিন্তু তাদের কামরা কামড়িতে আমল নামা বেরিয়ে আসছে যে এই বেনজির হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট করেছে হাজার হাজার বিঘা জমি লুটপাট করেছে সরকারি জায়গা দখল করেছে হেন কোনো জঘন্য কাজ নেই যা তার নামে বের হচ্ছে না এগুলো আবার দুইটি বড় মাফিয়া শিল্প গোষ্ঠী বাংলাদেশের তাদের কামরা কামড়ির কারণে বের হয়েছে না হলে বের হতো না কিন্তু এই বেরোজির কত মানুষকে ক্রস ফায়ার দিয়েছে কতজনকে গুম করেছে এই তথ্য আমরা এখনো পাই নাই তবে ইনশাআল্লাহ আশাবাদী সেই তথ্য এক সময় বের হবে আর এই প্রত্যেকটা গুম প্রত্যেকটা ক্রস ফায়ারের বিচার এদেশের জনগণ ইনশাআল্লাহ আদায় করবে কত মায়ের বুক খালি করেছে বেনজিররা তার হিসাব নেই কত মায়ের কান্না হিসাব নেই কত মায়ের হৃদয়ে পাথর চাপা দিয়েছে তার কোনো হিসাব নেই আপনাদের কি মনে হয় এই বেনজিররা পার পেয়ে যাবে পাবে না পাবে না ইনশাআল্লাহ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই বেনজিররা পার পাবে না এই বেনজিররা পার পাবে না ইনশাআল্লাহ বন্ধুগণ যারা লাইব্রি দেখছেন দয়া করে শেয়ার করে ছড়িয়ে দেবেন মানুষকে জানাতে হবে জাগিয়ে তুলতে হবে সাবেক এই পুলিশের প্রধান কি পরিমাণ মাফিয়া ছিলেন কি পরিমাণ লুটপাট করেছেন কি পরিমাণ দেশের সম্পদ লুটপাট করে কুক্ষিগত করেছেন তার কোনো হিসাব নেই কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য তাকে শুদ্ধাচার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে মানে তাকে এক প্রকারের ধোয়া তুলসী পাতা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে এগুলো পার পাবে না ইনশাআল্লাহ দর্শক বাংলাদেশের শ্রম অধিকার মানবাধিকার গণতন্ত্র ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র তো নানান ধরনের অভিযোগ নানান ধরনের প্রশ্ন রয়েছে পাশাপাশি তারা এবার বাংলাদেশের ভুষ দুর্নীতি নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন উত্থাপন করল এবং তাদের এই প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে তাদের এই মন্তব্যের মাধ্যমে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের যে বড় অঙ্কের বিনিয়োগের আশা করা হচ্ছিল সেটিও একটি অজানা শঙ্কার মধ্যে পড়ে গেল বলে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে আমরা জানি যে বাংলাদেশের যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা টেক্সটাইল খাত চামড়াজাত সামগ্রী পাট কৃষিভিত্তিক শিল্প এরকম বেশ কয়েকটি খাতে তারা বিনিয়োগ করে থাকে এবং নতুন করে তারা বাংলাদেশের তথ্য প্রযু যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বড় ধরনের বিনিয়োগের প্রত্যাশা কথা বলছিল বা আমাদেরকে সম্ভাবনার কথা জানাচ্ছিল কিন্তু সেটিও এখন অনেক বড় ধরনের প্রশ্নের মুখে পড়ল এই যে ঘুষ দুর্নীতি বিষয়ে তারা যে প্রশ্ন উত্থাপন করল মন্তব্য করল সেটি কোথায় করেছে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি দপ্তর ইউএসটিআর প্রকাশিত দুই সালের বৈদেশিক বাণিজ্যে বাধা বিষয়ক প্রতিবেদনে এমন সব মন্তব্য করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে এই প্রতিবেদন জানাচ্ছে সেখানে বলা হচ্ছে ঘুষ দুর্নীতি অস্বচ্ছতা বাংলাদেশে বিনিয়োগে বাধা হিসেবে কাজ করছে এবং এই ধরনের প্রতিবেদন যুক্তরাষ্ট্র প্রতি বছরই প্রকাশ করে মূলত তাদের দেশের যে ব্যবসায়ীরা তাদের সেফ গার্ড হিসেবে বা তাদের সুবিধার্থেই তারা তাদের মতো করে এই প্রতিবেদনগুলো প্রকাশ করে যাতে কোনো ধরনের ঝুঁকির মধ্যে তাদের ব্যবসায়ীদেরকে পড়তে না হয় এই প্রতিবেদনে সরাসরি বলা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কোম্পানি বলছে যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদাররা বলছে যে তাদের প্রত্যাশিত পণ্যের কারিগরি মান পছন্দের দরদাতাদের কাজ দেওয়ার উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করা হয় কি না সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছে সে দেশের ব্যবসায়ীরা অর্থাৎ এই প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে মার্কিন কয়েকটি কোম্পানি দাবি করছে বাংলাদেশে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া বিদেশি অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীরা ক্রয় প্রক্রিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানির দরপত্র ঠেকাতে বাংলাদেশি অংশীদারদের ব্যবহার করছে অর্থাৎ অন্যান্য দেশের যে বিনিয়োগকারীরা আছেন বা তা যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন বড় বড় কাজের টেন্ডার ড্রপ করছে দরপত্র অংশগ্রহণ করছে তারা বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তাদের একাংশকে 
ঘুষের মাধ্যমে কিনে নিচ্ছে এবং তারা যে প্রক্রিয়ায় যে পণ্য সাপ্লাই দিবে সেটার কারগরি মান এভাবেই এখানকার কর্মকর্তারা নির্ধারণ করে দিচ্ছে যার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা পিছিয়ে পড়ছে এ ধরনের একটি প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছিল দুই হাজার বাইশ সালে সেখানেও অনেকখানি এভাবে বলা হয়েছে তবে এতটা করা ভাষায় নয় সেখানে বলা হয়েছিল যে ঘুষ আত্মসাৎ সহ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকার বাংলাদেশ সরকার নানা ধরনের আইন প্রণয়ন করেছে কিন্তু আইনের বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়েছে এই দুর্নীতি বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত করে বাধাগ্রস্ত করে এবং যথারীতি আমরা দেখলাম তাই বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ ক্রমান্বয়ে কমছে এখন বিষয় হচ্ছে যে বাংলাদেশের অর্থনীতির আকারটা কেমন বাংলাদেশের এই মুহূর্তে এক হাজার বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থনীতির আকার কিন্তু এই অর্থনীতির একটি বড় অংশ আসে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বা এফডিআই থেকে যে কথা বলছিলাম কিন্তু সাম্প্রতিক সময় যেভাবে এফডিআই বা সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ কমছে তার তো অবশ্যই অর্থনীতি বৃদ্ধির দৃষ্টিতে এটি এক ধরনের অশনি সংকেত আর অর্থনীতিবিদরা এই যে বিদেশি বিনিয়োগ কমছে তার পেছনে তারাও আমাদের অর্থনীতিবিদরা পাঁচটি কারণকে মোটামুটি চিহ্নিত করেছেন এর মধ্যে রয়েছে ডলার সংখ্যার অর্থ পাচার এবং দুর্নীতি রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা অর্থনীতির অস্থিতিশীলতার সেবা প্রাপ্তিতে ভোগান্তি এবং জ্বালানি সংকটের মতন বিষয়গুলো এখন যদি প্রশ্ন করি যে এই যে কটি শব্দ উচ্চারণ করলাম তার একটা ক্ষেত্রেও কি আমরা ইতিবাচক জোনে আছি মানে গ্রিন জোনে আছি ডলার সংকট অর্থ পাচার দুর্নীতি রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা আপাতত গত বছরের মতো হয়তো ওরকমটা নেই কিন্তু যে কোনো সময় তো সহিংসতার মধ্যে পড়তে পারে বাংলাদেশের রাজনীতি অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা সেবা প্রাপ্তিতে ভোগান্তি সেবা প্রাপ্তিতে ভোগান্তির বিষয়টি তো যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে জ্বালানির সংখ্যার তীব্রতা আকার ধারণ করছে বাংলাদেশের ডলার সংকটের কারণে রিজার্ভ সংকটের কারণে জ্বালানি যে ভয়ঙ্কর সংকটের মধ্যে বাংলাদেশ পড়তে যাচ্ছে তা তো এখন আর কারোর অজানা নেই অতএব আমাদের যে অর্থনীতির আকার সেটিকে বাঁচিয়ে রাখতে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের যে প্রয়োজনীয়তা সেখান থেকে আমরা কতখানি ছিটকে পড়ছি সেটি তো অবশ্যই অবশ্যই আমাদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে দুর্নীতি কোনোভাবেই তো ঠেকানো যাচ্ছে না এবং ওয়াশিংটন ভিত্তিক সংস্থা জিএফআই এর প্রতিবেদন এটি যদিও গত দুই এক বছরের আগের তারাও বলছে তাদের প্রতিবেদনে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর পাচার হচ্ছে সাত হাজার সাতশো তেপ্পান্ন কোটি সাঁত্রিশ লাখ ডলার অর্থাৎ টাকার অঙ্কে প্রায় আশি হাজার কোটি টাকা কিভাবে সামাল দিবে বাংলাদেশ সরকার এই প্রক্রিয়াকে আমরা জানি না এবং এই যে টাকা পাচার হচ্ছে এই টাকা পাচারের বিষয়টিতে সরাসরি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আঘাত থামছে যখন ঘাটতি তৈরি হয় বাজেটে তখন তো রাজস্ব আয় বাড়াতে কড়াকড়ি পদক্ষেপ নেওয়া হয় তার মাধ্যমে কখনো কখনো কিছুটা ছিঁড়ে ফোটার সফলতা পাওয়া যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সফলতা আসে না তাহলে আমাদের বাজেট ঘাটতি তীব্রতা আকার ধারণ করছে এই দুর্নীতির মাধ্যমে একটার সাথে আর একটা বিষয় সম্পর্কিত কোনটাকে রেখে কোনটা সামাল দেয়া হবে কিন্তু আমরা দেখছি যে কোনোটার প্রতি কোনোটার প্রতি সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি যারা রয়েছেন তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই শুধু কথার ফুল ঝুড়ি দিয়ে আমাদেরকে দিবার স্বপ্নের মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে আর তথ্য প্রযুক্তি খাতে যুক্তরাষ্ট্রের বড় অঙ্কের বিদেশি বিনিয়োগের যে সম্ভাবনা ছিল সে দেশের ব্যবসায়ীরা এখানে মোটামুটি ইন্টারেস্টেড ছিলেন যে এক্ষেত্রে তারা বিনিয়োগ করবেন সেটিও অনেক বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে তাদের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এ কারণে যে বাংলাদেশের মত প্রকাশের যে স্বাধীনতা বাক স্বাধীনতা সেটি তো অবশ্যই তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এগুলো তো না বোঝার কিছু নেই এবং সেই বাক স্বাধীনতা মানবাধিকার নিয়ে যখন একের পর এক নানা ধরনের প্রশ্ন উঠছে সেখানে এই তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ করে 
যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগকারীরা কতটুকু রিটার্ন নিতে পারবেন সেটি তারা ভাবছেন ভাববারই কথা এবং যে দেশে যত বেশি বাক স্বাধীনতা যে দেশে যত বেশি মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা সে দেশেই আমরা দেখি তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের ব্যবসা তুমুলভাবে প্রসারিত হতে থাকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অত সব কিছু মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যে প্রশ্নগুলো নিয়ে এসেছে সামনে ভুল দুর্নীতি বিষয়গুলো নতুন করে সামনে নিয়ে এলো অবশ্যই সেটি আমাদের জন্য বড় মাথা ব্যথার কারণ এ পর্যন্ত আল্লাহ হাফিজ ভালো থাকুন সবাই প্রথমে আপনার প্রতিক্রিয়া শুনি যে এইরকম একটা তালিকায় আকস্মিকভাবে আপনার নাম প্রকাশ পেল এস এফ পিটি ভেরি আনফর্চুনেট আমি মনে করি যে যুক্তরাষ্ট্র একটি মহান ডেমোক্রেসি এবং সেখানকার কিছু জনপ্রতিনিধি আমাদের দেশ বিরোধী কিছু শক্তির একটা আমি বলবো যে দীর্ঘমেয়াদী অপপ্রয়াস তাদের যেটা ছিল সেই অপপ্রয়াস প্রসূত অপপ্রচার দ্বারা দুঃখজনকভাবে ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে এই কাজটি করেছেন যার ভিত্তি হচ্ছে আমি মনে করি মিথ্যা অসত্য বানোয়াট এবং যেটাকে আমি বলবো যে মিসকনস্ট্রিউড ফ্যাক্টস এবং ফ্যাক্টেশিয়াস ফ্যাক্টস ডেফিনেটলি আমি বলবো যে এটি একটা আনকমফর্ট জোন তৈরি করেছে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে এবং আপনারা যে দেখে থাকবেন যে বাংলাদেশের মানুষ সেটাকে কীভাবে রিয়্যাক্ট করেছে দুইভাবে কিন্তু একটা হচ্ছে আমরা বলবো যে মেইন স্ট্রিম মিডিয়া তারও কিন্তু একটা রিফ্লেকশনস আছে ওভার দিস ডিসিশনস এবং সেই সঙ্গে যেটাকে আমরা বলি অল্টারনেটিভ মিডিয়া মিনিং সোশ্যাল মিডিয়া সেখানে কিন্তু রিফ্লেকশনস আছে তো এবং সেই রিফ্লেকশন যে আমরা দেখি ইফ ইউ ওয়াচ লুক অ্যাট দ্যাট রিফ্লেকশনস তাহলে বোঝা যাবে যে এই বিষয়টি খুবই আমি মনে করি দুঃখজনক এবং এটি অনভিপ্রেত এবং এটা আমরা উভয় পক্ষের কারো বোধ প্রত্যাশা করা আমরা কখনোই করিনি এই ঘটনাটি ঘটা উচিত হয়নি দুই হাজার চার সালে র্যাবের যাত্রা শুরু যে কয়টি প্রসঙ্গ তুলে আনা হয়েছে তার বেশিরভাগই হচ্ছে শুরু থেকে র্যাব সম্পর্কে বলা হতো কেন দু হাজার একুশ এই সময়ে এবং যাদেরকে বেছে নেওয়া হলো ওয়াইমি ইয়েস নাইস আমি বহু বছর আগে একটা বই পড়েছিলাম বইয়ের শিরো নামটা ছিল ওয়াইমি এনিভে তো এটা আমি খুব একটা আশ্চর্য হইনি এই জন্য কারণ যারা এর পেছনে আছে তারা কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরেই এটি করার চেষ্টা করে আসছেন এবং তারা কিন্তু লুকিয়ে ছাপিয়ে করার চেষ্টা করছেন না প্রকাশই করছেন যেমন ধরেন যে এই ঘোষণাটি আসার পরে একজন লিখেছেন যে পরবর্তী গন্তব্য জাতিসংঘ ঠিক আছে মার্ডারার্স ক্যানট বি পিস কিপার্স দেখেন একটা বাংলাদেশের মানুষ সে তার সশস্ত্র বাহিনী এবং পুলিশকে বলছে মার্ডার ঠিক আছে এখন তাহলে বোঝা যায় যে এই লোকগুলোর মোটিভেশন কি এবং আপনার কখন আপনি একজনকে মার্ডারার বলতে পারেন যখন কোনো একটা লফুল কোর্ট কাউকে মার্ডারার বলে সিদ্ধান্ত দেয় কনভিক্ট করে অনলি দেন ইউ ক্যান সে সামবাডি মার্ডারার এর একটা আর দুই নাম্বার হচ্ছে এখানে হোলসেল কথা বলা হচ্ছে মানে একটা মানে সশস্ত্র বাহিনীকে এন্টায়ার এন্টায়ার পুলিশ বাহিনীকে লেভেল করা হচ্ছে মার্ডার হিসাবে তো এই লোকগুলোই একটা দীর্ঘ সময় ধরে আসলে সরকারকে আমাদের দেশকে রাষ্ট্রকে এদেশের মানুষকে বিব্রত করার জন্য তারা একটা জঘন্য ঘৃণ্য অপচেষ্টা চালিয়ে আসছিল এই সময়টা কোনো অনেকগুলো বিশেষ কারণে তাদের জন্য আমি মনে করি অপরচু অপরচুন মোমেন্ট এটা ফেভারেবল মোমেন্ট ছিল এবং তারা সেই ফেভারেবল এবং অপরচুন মোমেন্টের সর্বোচ্চ সুবিধা কাজে লাগিয়েছে এটা কি শুধু আপনার ক্ষেত্রে নাকি যে কয়টি নাম এবং প্রতিষ্ঠানের নাম এসেছে সকলকে আপনি ডিফেন্ড করবেন আমি ডিফেন্ড করছি না আমি আমি ডিফেন্ড করার কিছু নাই কারণ হচ্ছে যে এই বিষয়টি এইভাবে আরোপ করার আগে যে এই প্রক্রিয়াটা কি ছিল সেই প্রক্রিয়াটা কিন্তু আমরা কেউ জানি না ঠিক আছে 
আমি যেটা শুরুতে বলছিলাম যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তো আমাদের गवर्नमेंट টু गवर्नमेंट কন্টাক্ট আছে কখনো তারা আগাম আপনাদেরকে জানায়নি কোনো তথ্য চাইনি রাইট তো দে কুড টক টু আস ওটা কি সারপ্রাইজ ছিল আপনাদের জন্য আমি বলবো শকিং নট সারপ্রাইজ ইজ শকিং উই আর শকড आवर পিপল আমাদের দেশের মানুষ শকড হয়েছে কারণ হচ্ছে যে এই এরকম একটা সিদ্ধান্তে যাওয়ার আগে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যে সম্পর্ক কথা আমি বলছি সেই সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে কখনো এই ধরনের সিদ্ধান্ত এভাবে হতে পারে না বিকৃত তথ্যের ভিত্তিতে তারা এই ধরনের একটা সিদ্ধান্ত আমি বলবো জাম্প করেছেন এই জাম্প না করে তারা কিন্তু দে কুড টক টু আ গভর্নমেন্ট এবং এই আমাদের এখানে যুক্তরাষ্ট্রের এম্বাসি রয়েছে ওয়াশিংটন ডিসিতে আমাদের এম্বাসি রয়েছে আমাদের মাঝে পলিটিক্যাল ভিজিটস এক্সচেঞ্জ অফ পলিটিক্যাল ভিজিটস সেটাও আছে সো এটা আলাপ করা যেত আমি যখন র্যাবিড ডিজি হিসাবে কাজ করেছি তখন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের ট্রেনিং সহায়তা ছিল এবং ট্রেনিং সহায়তায় যুক্তরাষ্ট্রে যে সমস্ত এক্সপার্টরা কাজ করেছে ওরা যখন র্যাব অফিসে থাকতো আমি তাদের সবসময় বলতাম ভাবতো যে আমাকে জিজ্ঞেস করতো আমি কি ওখানে যেতে পারে আই সেট দ্যাট লোক ইউ ক্যান গো এনি ওয়ার ইন দিস অফিস এই অফিসে কোনো গোপন কোনো কিছু নাই তার মানে নানা সময়ে র্যাব যুক্তরাষ্ট্র থেকে অংশীদারিত্বের সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে সুনির্দিষ্ট কি ধরনের সহায়তা বা যেমন র্যাবের যে ইনকোয়ারি সেল যেটি আছে এটি যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তার প্রতিষ্ঠিত এবং তারা আমাদের সঙ্গে থেকেছে কাজ করেছে আমাদের লোকজনকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে ওই ইনকোয়ারি সেল প্রতিষ্ঠা করেছে ইন্টারনাল ইনকোয়ারি সেল প্রতিষ্ঠা করেছে তারা আমাদের ইনকোয়ারি সেলের কর্মদক্ষতাও তারা দীর্ঘ সময় ধরে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং এটা আপনার সময়কালে আমার সময়কালে এটা তখন আপনার মনে হয়নি যে র্যাব নিয়ে তারা এতটাই নেতিবাচক যে যে কোনো সময় তখন নেতিবাচক থাকলে তো নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে এই ধরনের এনগেজমেন্টটা আসতো না এটি হচ্ছে আমি যেটা মনে করি যে আসলে দুই হাজার চোদ্দোর পর থেকেই একটা কনসার্টের এফার্ট তৈরি হয়েছে অনেকগুলো বিষয় একসঙ্গে ছিল যেমন যদি আপনি মনে আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে দু হাজার সালের ঢাকা সিজের কথা মনে আছে আপনার এবং তখন কিন্তু এই ঢাকা সিজের ফিফ মের আটচল্লিশ ঘন্টা আগে একটা বড় দল জনসভা করেছিল এখানে ঢাকা শহরে এবং আকস্মিকভাবে সেই দলের নেতা তার বক্তৃতা শেষ করার আগে বললেন যে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে সরকারের পদত্যাগ করতে হবে হ্যাঁ তো তা নাহলে আমরা বাধ্য করব তার মধ্যে আটচল্লিশ ঘন্টার শেষে দেখা গেল যে ঢাকা শহরে প্রায় ওয়ান মিলিয়ন এক্সট্রিমিস্ট পিপল দে টুক ওভার এবং সেটাই কিন্তু আমরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে ব্লাডলেসলি তাদেরকে আমরা ঢাকা শহর থেকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে এটা তো আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে আপনি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে বাহিনীকে ব্যবহারে নেতৃত্ব দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার হিসাবে আমার নাগরিকদের দেওয়া দায়িত্ব নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব আমার সেটা করলে কি আমি রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করলাম না কি আমার পেশাগত দায়িত্ব পালন করলাম এই জন্য কিছু কিছু এই যে হোয়াই পার্টিকুলার টার্গেট দিজ আর দি রিজেন্স এখন অনেকে ভেবেছে যে এইটা থেকে বোধ হয় বেরোনো যাবে না ইটস এ কোয়াগ মায়ার এবং এই কোয়াগ মায়ার থেকে বোধ হয় বেরোনো যাবে না কিন্তু যখন তাদের সমস্ত পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে যখন দেখে দেখেছে না আমরা ঢাকা শহরে শান্তি ফিরিয়ে নিয়ে আসছি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসছি নিরাপত্তা নিয়ে আসছি নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পেরেছি অনেকের আশাভঙ্গ হয়েছে অনেক হতভম্ব হয়েছে এবং খুশি হতে পারেনি আমি এজ এ পুলিশ অফিসার মাই ম্যান্ডেট ইজ টু সিকিওর দি সেফটি অফ মাই পিপল এজ এ পুলিশ কমিশনার ইট ওয়াজ মাই কল টু গিভ প্রোটেকশন টু দি পিপল লিভিং ইন দিস সিটি সো হোয়াট উই ডেড ইন ফিফ মে দ্যাট ওয়াজ ম্যান্ডেট অন অন মে দ্যাজ মাই কল এজ এ পুলিশ কমিশনার সম্মানিত বন্ধুগণ দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা দেখতে পারলেন এখন ব্যক্তিগত মতামত অপিনিয়ন আপনারা জানাবেন কমেন্ট করে কমেন্ট বক্সে আপনারা কি বলতে চান বেঞ্জিরের মতো লুটেরা বেঞ্জিরের মতো দুর্নীতিবাজ বেঞ্জিরের মতো এরকম রাঘব বলদের জন্য যুক্তরাষ্ট্র যে সতর্ক বার্তা জানিয়েছে সেটা নিয়ে আপনারা কি বলতে চান দুর্নীতি নিয়ে সতর্কতার পরে বাংলাদেশের মধ্যে একটা তোলপার সৃষ্টি হয়ে গেছে বলা যেতে পারে আপনারা আপনাদের মতামত জানাবেন বেঞ্জিরের মতো রাঘব বোয়ালদের কি কখনো কোনো সময় জবাবদিহিতার আওতায় আনতে দেখেছেন 
এরকম অনেক রাখব বল রয়েছে যাদের অবৈধ সম্পদ দুর্নীতি লুটপাটের তথ্য প্রকাশ পেয়েছে কোনো মাধ্যমে কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার কোনো রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি সরকার প্রদর্শক শ্রোতা মণ্ডলী ভালো থাকবেন দেখা হবে আরও অন্য কোনো একটা ভিডিওতে আজকের মতো এ পর্যন্তই বিদায় নিতে হচ্ছে আপনাদের কাছ থেকে আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে আপনাদেরকে অনুরোধ করব দয়া করে আপনারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন যাতে পরবর্তী সমস্ত আপডেট পৌঁছাই আপনাদের কাছে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত